சுரேந்தரின் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இரவு செய்திகளுக்காக அஞ்சல் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் அனைத்து ரேஷன் கார்டுகளுக்கும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு முதலமைச்சர் பழனிசாமி அறிவிப்பு கம்ப்யூட்டர் டிவி போன்ற முப்பத்தி மூன்று வகை பொருட்களுக்கு வரி குறைப்பு மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தகவல் மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிடுவேன் கமலஹாசன் உறுதி சட்டம் ஒழுங்கை காப்பதில் முதல் மாநிலமாக திகழும் தமிழகம் துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் பெருமிதம் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்க முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பொங்கல் நன்னாளை ஒட்டி அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் முகாம்களில் தங்கியுள்ள இலங்கை தமிழர் குடும்பங்கள் ஆகியோருக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்படும் என கூறியுள்ளார் இதில் தலா ஒரு கிலோ பச்சரிசி ஒரு கிலோ சர்க்கரை இரண்டு அடி நீள கரும்பு துண்டு இருபது கிராம் முந்திரி இருபது கிராம் உலர் திராட்சை ஐந்து கிராம் ஏலக்காய் அடங்கிய சிறப்பு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்படும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு பொங்கல் திருநாளுக்கு முன்னரே சம்பந்தப்பட்ட நியாய விலை கடைகள் மூலம் வழங்கப்படும் என முதல்வர் கூறியுள்ளார் இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களும் பயன்பெற்று பொங்கல் திருநாளை தமிழக மக்கள் இனிதே கொண்டாடி மகிழுமாறும் முதல்வர் பழனிசாமி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் கம்ப்யூட்டர் டிவி பவர் பேங்க் வாகனங்களுக்கான டயர்கள் உள்ளிட்ட முப்பத்தி மூன்று பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரியை இருபத்தி எட்டு சதவிகிதத்தில் இருந்து பதினெட்டு சதவிகிதமாக குறைப்பது என ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது புதுதில்லியில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் முப்பத்தி ஓராவது கூட்டம் மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தலைமையில் இன்று காலை நடைபெற்றது ஜிஎஸ்டி வரி தாக்கலை எளிமைப்படுத்துவது தொன்னூத்தி ஒன்பது சதவீத பொருட்களுக்கு அதிக அளவாக பதினெட்டு சதவீத வரி விதிப்பது உள்ளிட்ட அம்சங்கள் தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அருண்ஜேட்லி கட்டுமான துறையின் வளர்ச்சிக்கு உதவும் சிமெண்ட்டுக்கு வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இருபத்தி எட்டு சதவிகித வரி விதிப்பில் இருந்த ஏழு பொருட்களின் வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் இந்த வரி குறைப்பு வருகிற ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் जो आज आइटम्स थे उसमें एग्रीकल्चरल यूजर्स के लिए पुलिस ट्रांसमिशन शेफ्ट क्रैंक्स गियर बॉक्सेस मॉनिटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन्स इसको रिवाइज किया है अप टू थर्टी टू इंचेस जो नॉर्मल साइज का टेलीविजन आता है उसको भी ट्वेंटी एट से एटीन कर दिया गया है रिट्रीटेड टायर्स पावर बैंक्स ऑफ लिथियम आयोन बैटरीज उनको भी हटा दिया गया ये सब 28 से 18 में ले आए हैं தமிழகம் தொடர்பான இருபத்தி மூன்று பொருட்கள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் நடைபெற்ற ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்துக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பதினோரு பொருட்களின் வரியை குறைக்க வேண்டும் என்றும் எழுபத்தி ஐந்து பொருட்களுக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியதாக குறிப்பிட்டார் நூறு ரூபாய்க்கு மேலாக உள்ள சினிமா டிக்கெட்டுகளுக்கான ஜிஎஸ்டி வரி இருபத்தி எட்டு சதவிகிதத்தில் இருந்து பதினெட்டு சதவிகிதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் நூறு ரூபாய்க்கு குறைவாக உள்ள சினிமா டிக்கெட்டுகளுக்கு இந்த வரி பன்னிரண்டு சதவிகிதமாக இருக்கும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மொத்தாந்து திரைகள் தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் லித்தியம் பேட்டரியான சக்தி சேமிப்பான் மின்னணு படக்கருவி மற்றும் வீடியோ ஒதுக்கீடு கருவி பயன்படுத்தப்பட்ட ரப்பர் டயர்கள் திட மற்றும் விஷ டயர்கள் பில்லியடர்ஸ் மற்றும் நூறு மில் ஓய்வு பொருட்கள் சக்கர இணைப்புகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் வண்டி பாகங்கள் பட்டியலிட்ட மீள பரிசுத்தல் அப்புறம் வந்து இயற்கை தாக்கியலான பொருட்கள் இப்படி வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இருபத்தி மூணு பொருட்களுக்கு எல்லாம் வந்து இருபத்தெட்டு சதவீதத்திலிருந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு அஞ்சு ஆகப்பட்டிருக்கு வருகிற மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிட உள்ளதாக மக்கள் நீதி மய்ய தலைவர் கமலஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் மக்கள் நீதி மையத்தின் செயற்குழு மற்றும் நிர்வாக குழு கூட்டம் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள கட்சியின் தலைமையகத்தில் கட்சியின் தலைவர் கமலஹாசன் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் மக்களவைத் தேர்தல் மற்றும் இடைத்தேர்தலை சந்திப்பது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தின் மரபணுவை மாற்ற முயலும் கட்சிகளுடன் தாம் ஒருபொழுதும் கூட்டணி அமைக்க மாட்டேன் என்றும் குறிப்பிட்டார் இருபது தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் வந்தால் அதில் மக்கள் நீதி மையம் போட்டியிடும் என்றும் கமலஹாசன் கூறியுள்ளார் நாற்பது தொகுதிகளுக்கு வரவிருக்கும் பார்லிமெண்ட் தேர்தலுக்கு நாற்பது தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் ஒரு குழு அமைக்கப்பட வேண்டும் அதற்கு 
தலைமை பொறுப்பை டாக்டர் மகேந்திரன் அவர்களிடம் ஒப்படைத்திருக்கிறோம் கண்டிப்பா போட்டியிடுவார் அரசின் நலத்திட்டங்கள் அனைத்து மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும் என முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தியாகராய நகரில் தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற தேர்தல் அறிக்கைக்கான கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கை குழு தலைவர் ப சிதம்பரம் கலந்து கொண்டு பேசினார் அப்பொழுது அனைவரது கருத்துக்களையும் கேட்டு தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பதுதான் சிறந்ததாக இருக்கும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் கீழே இருக்கிற இருபது சதவீத மக்களை அது அடைவது கிடையாது அவர்கள் தான் வறியவர்களிலே மிக வறியவர்கள் அந்த இருபது சதவீதம் உயர்ந்தால் தான் மற்றவர்கள் உயர்வில் நமக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்பட முடியும் நாட்டிலேயே எட்டாவது சிறந்த காவல் நிலையமாக தேர்வு செய்யப்பட்ட பெரியகுளம் காவல் நிலையத்திற்கு துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் நேரில் சென்று வாழ்த்து தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான மிக சிறப்பாக செயல்படும் பத்து காவல் நிலையங்களின் பட்டியலை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டது இதில் தேனி மாவட்டத்தை சேர்ந்த டி ஒன்று பெரியகுளம் காவல் நிலையம் எட்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது இதனை அடுத்து துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் பெரியகுளம் காவல் நிலையத்திற்கு நேரில் சென்று காவலர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார் அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகம் சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்றுவதில் முதல் மாநிலமாக திகழ்கிறது எனவும் பெரியகுளம் காவல் நிலையம் எட்டாவது இடத்தை பிடித்தது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்றும் கூறினார் இந்திய அளவில் சிறப்பான பத்து காவல் நிலையங்களில் நம்முடைய தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் வடகரை காவல் நிலையம் சிறந்த காவல் நிலையமாக எட்டாவது இடத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறது தமிழகத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெருமையை நம்முடைய இனி அரசியல் கட்சி தலைவர்களின் இன்றைய கருத்துக்களை காணலாம் இந்தியா சீனா இடையிலான நல்லுறவு பரஸ்பர நம்பிக்கை மற்றும் ஒத்துழைப்பின் மூலமாக முன்னேற்ற பாதையில் செல்வதாக சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் தெரிவித்துள்ளார் சீனா இந்தியா இடையே உள்ள நல்லுறவானது தொடர்புடைய நாடுகளுக்கு மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்கும் பலனளிக்கக்கூடியது என்பது நடைமுறையில் நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ஜி ஜின்பிங் கூறியுள்ளார் எமர்ஜென்சியை கொண்டு வந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆதரவு அளிக்கும் திமுகவிற்கு அடிப்படை உரிமைகள் குறித்து கேள்வி எழுப்புவதற்கு தார்மீக உரிமை கிடையாது என்று பாஜக தமிழக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் தற்போது பிறப்பிக்கப்பட்ட கணினி கண்காணிப்பு உத்தரவு நாட்டின் பாதுகாப்பு தொடர்பானது என்றும் தமிழிசை தெரிவித்துள்ளார் விசாரணை அமைப்புகளுக்கு வானலாவி அதிகாரம் வழங்கியுள்ளது மோடி அரசின் சர்வாதிகாரம் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் அரசியல் சாசன மரபுகளை ஆழக்குழு தோண்டி புதைத்து நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தை சவக்குழியில் தள்ளியிருக்கும் பாஜக அரசின் நாட்கள் எண்ணப்படுகின்றன எனவும் வைகோ கூறியுள்ளார் ஆதார் அட்டை மூலம் தனி மனித சுதந்திரத்தை பறித்த மத்திய அரசு தொலைத்தொடர்பு சாதனங்களை கண்காணித்து தனி மனித உரிமையிலும் தலையிடுவதாக நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் ஜனநாயகத்தின் அடிநாதத்தையே ஆட்டம் காண செய்யும் இந்த நடைமுறையினை உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும் என்றும் சீமான் வலியுறுத்தியுள்ளார் கமலஹாசன் மன அழுத்தத்தில் உள்ளார் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு பேச்சு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு நடிகர் கமலஹாசன் அரசியலில் கால் வைத்துவிட்டு மன அழுத்தத்தில் உள்ளதாகவும் அதனை சரி செய்தால் அவருக்கும் அவரது உடல் நலத்துக்கும் நல்லது என அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு கருத்து தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே கயத்தாரில் எட்டு புள்ளி ஆறு ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சாலை விரிவாக்க பணிகளை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அரசுக்கும் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று கூறினார் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க பிரச்சனைகள் நீண்ட நாட்களாகவே உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் நடுநிலையாளர்களை வைத்து இந்த பிரச்சனையை நடிகர் விஷால் தீர்த்து கொண்டு இருக்கலாம் எனவும் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தெரிவித்தார் அரசு அதிகாரிகளை செயல்படுத்த அரசின் மூலம் அரசு தான் அரசுடைய கடமை அது அவர் சொல்வது அழுத்தம் உள்ள அந்த யாருக்கும் தரப்படுவதில்லை அவர் தான் ஏதோ மன அழுத்தத்தின் காரணமாக மன அழுத்தத்தோடு இருக்கின்றார் 
அரசியலுக்கு கால் வைத்து விட்டு மன அழுத்தத்தோடு கமலஹாசன் இருக்கின்றார் அவர் முதல்ல மன அழுத்தத்தை விட்டுவிட்டு நார்மலாக இருந்தால் அவருக்கு நல்லது அவருடைய உடல்நிலைக்கும் நல்லது அவருடைய நிலைப்பாட்டுக்கும் நல்லது என்பது தெரிவித்து குடும்ப பிரச்சனை தொடர்பாக புகார் வந்தால் உளவியல் ரீதியாக புரிந்து கொண்டு தீர்க்க முயற்சிக்க வேண்டும் என காவலர்களுக்கு சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் அறிவுறுத்தியுள்ளார் சென்னை காவல்துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில் சமூக நலத்துறை மற்றும் காவல்துறை சார்பாக காவலர்களுக்கு பயிற்சி நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய ஏ கே விஸ்வநாதன் வன்கொடுமை வழக்குகளில் கடுமையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என கூறினார் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த தாய் மற்றும் மகளை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் நங்கநல்லூரை சேர்ந்த முத்துராஜ் என்பவர் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்தார் அதில் வலசரவாக்கத்தை சேர்ந்த அமுதா மற்றும் அவரது மகள் மோனிஷா ஆகியோர் தமது மகனுக்கு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்ததாக தெரிவித்திருந்தார் இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்திய மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் பெங்களூருவில் வசித்து வந்த அமுதா மற்றும் மோனிஷாவை கைது செய்தனர் விசாரணையில் முத்துராஜ் உள்ளிட்ட நூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேரிடம் சுமார் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் அளவிற்கு அமுதா மோசடி செய்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது ராமநாதபுரம் அருகே திரு உத்தரகோசமங்கையில் ஆருத்ரா தரிசனத்தை முன்னிட்டு அங்கு உள்ள பச்சைக்கல் மரகத நடராஜர் சிலைக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றன ராமநாதபுரம் அருகே திரு உத்தரகோசமங்கையில் மங்களநாதர் உடனுரை மங்களநாயகி திருக்கோயில் உள்ளது இங்குள்ள பச்சைக்கல் மரகத நடராஜர் சிலை ஆண்டு முழுவதும் சந்தனத்தால் பூசப்பட்டிருக்கும் ஆருத்ரா தரிசனத்தின் முதல் நாளான இன்று சந்தனம் களையப்பட்டு பால் தயிர் சந்தனம் மஞ்சள் உள்ளிட்ட முப்பத்தி இரண்டு திரவியங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது ஆருத்ரா தரிசன முதல் நாளையொட்டி ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் நாளை காலை பூஜைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்தன காப்பு பூசப்படும் திருநெல்வேலி அருகே செப்பறை அழகிய கூத்தர் கோவில் நடைபெற்ற தேரோட்ட திருவிழாவில் ஏராளமான பெண்கள் கலந்து கொண்டு தேர்வடம் பிடித்து இழுத்துச் சென்றனர் ராஜவல்லிபுரம் அருகே செப்பறை கிராமத்தில் தாமிரபரணி நதிக்கரையில் செப்பறை அழகிய கூத்தர் திருக்கோவில் அமைந்துள்ளது தென் தமிழகத்தில் சிறப்பு பெற்ற இந்த கோவில் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலுக்கு அடுத்தபடியாக கருதப்படுகிறது இந்த கோவிலில் மார்கழி திருவாதிரையை முன்னிட்டு தேர் திருவிழா நடைபெற்றது இதில் சுவாமி மற்றும் அம்மனும் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தனர் இனி செய்திகளின் தொகுப்பை காணலாம் சேலத்தில் கிறிஸ்துவ பேராலயத்தில் உள்ள உண்டியல்களை உடைத்து மர்ம நபர்கள் பணத்தை திருடி சென்றுள்ளனர் நான்கு ரோடு பகுதியில் உள்ள கிறிஸ்தவ பேராலயத்தில் உண்டியல் உடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு நிர்வாகத்தினர் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர் ஆலயத்தில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமராவின் இணைப்பை துண்டித்துவிட்டு மர்ம நபர்கள் திருடியது தெரியவந்தது புதுச்சேரியில் கோவிலின் பூட்டை உடைத்து அம்மன் சிலையில் இருந்த தங்க தாலியை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது திப்பு சாஹிப் வீதியில் உள்ள பெரிய பாளையத்தம்மன் கோவிலின் பூட்டை உடைத்து அம்மன் கழுத்தில் இருந்த வைரம் பதிக்கப்பட்ட தங்க தாலியை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றனர் இதுகுறித்து காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் உள்ள ராணுவ பயிற்சி மையத்தில் பயிற்சி முடிந்ததையொட்டி நானூறு ராணுவ வீரர்கள் சத்திய பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டனர் இந்திய எல்லையில் பணிபுரிய வெலிங்டன் ராணுவ பயிற்சி முகாமில் நாற்பத்தி ஆறு வாரங்கள் ராணுவ வீரர்கள் பயிற்சி பெற்றனர் பயிற்சி நிறைவு பெற்றதை அடுத்து ராணுவ வீரர்களாய் பணிபுரிய சத்திய பிரமாணம் எடுத்துக்கொள்ளும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் ராணுவ வீரர்கள் நானூறு பேர் உப்பு உட்கொண்டு இந்திய தேசிய கொடி மீது சத்திய பிரமாணம் செய்தனர் கஜா புயலால் பாதித்த மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க கோரி நாகை மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உடனடியாக நிவாரணம் வழங்க கோரி பொறவச்சேரி புத்தூர் ரெட்டலாடி ஆகிய இடங்களில் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் தமிழக அரசு அறிவித்த இருபத்தி ஏழு வகையான நிவாரணப் பொருட்கள் மற்றும் நிவாரணத் தொகை கிடைக்கவில்லை என கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பிய அவர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தால் நாகை திருவாரூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை வேளாங்கண்ணி கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது 
அழிந்து வரும் வன உயிரினங்களை காக்கும் முயற்சியாக பாரிஸில் உள்ள தாவரவியல் பூங்காவில் வண்ண விளக்குகளால் விலங்குகளின் வடிவங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன உலக வன உயிரின பாதுகாப்பு அமைப்பின் சார்பில் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது சுறாமீனின் வாயில் நுழைந்து செல்வது போன்று தாவரவியல் பூங்காவின் வரவேற்பு வளைவு அமைக்கப்பட்டுள்ளது போலார் கரடி புலி சிங்கம் யானை மான் ஒட்டகச் சிவிங்கி தவளை ஆமை பாம்பு உள்ளிட்டவைகளின் வடிவங்கள் வண்ண விளக்குகளால் ஜொலிப்பதை காண ஏராளமான பார்வையாளர்கள் இங்கு வந்து செல்கின்றனர் பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த அறிவியலாளர் ஒருவர் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை உருக்கி திராவ் திரவ எரிபொருளாக்கும் எந்திரம் ஒன்றை வடிவமைத்துள்ளார் பிரான்ஸ் நாட்டின் புகர்டினியஸ் என்ற பகுதியைச் சேர்ந்த கிறிஸ்டோபர் என்ற அறிவியலாளர் இந்த எந்திரத்தை உருவாக்கியுள்ளார் துண்டாக்கப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களை இந்த எந்திரத்திற்குள் செலுத்தி குறிப்பிட்ட அளவு வெப்பநிலையில் சூடாக்கினால் எண்ணெய் போன்ற திரவம் வெளியேறுகிறது இந்த திரவத்தை விசைப்படகு ஜெனரேட்டர் போன்றவைகளுக்கு எரிபொருளாக பயன்படுத்தலாம் என கிறிஸ்டோபர் தெரிவித்துள்ளார் அரசியல் களத்தில் உலாவரும் நிஜ தகவல்கள் நிழல் வடிவில் உங்களுக்காக தொடர்ந்து திரைப்படங்களில் நடித்து வந்த சூப்பர் நடிகர் இன்று அமெரிக்கா செல்வதில் பல விஷயங்கள் இருக்கிறதாம் கடந்த சில வருடங்களாக உடல்நிலை குறைபாடு காரணமாக அவதிப்பட்டு வந்த நிலையில் தொடர் மருந்துகள் எடுத்துக் கொண்டதன் மூலமாக மட்டுமே திரைப்படங்களில் அவர் நடித்து வந்தாராம் அதனால் முரசு தலைவரை போல சிகிச்சைக்காக அந்நிய நாட்டிற்கு செல்கிறாராம் சூப்பர் நடிகர் கதர் கட்சியின் தலைமையில் கூட்டணி என ஒருபுறம் சூரிய கட்சி கூறிக்கொண்டிருந்தாலும் மறுபுறம் தலைவரின் உறவினரான சபரியானவர் காவி கட்சியின் முக்கிய பிரமுகர் ஒருவரை சந்தித்திருக்கிறாராம் துபாயில் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பில் காவி கட்சியின் அடுத்த தலைவராக வரக்கூடியவர் பல முக்கிய அசைன்மெண்ட்டுகளை சூரிய கட்சியின் தலைவரின் உறவினரான சபரியானவரிடம் ஒப்படைத்திருக்கிறாராம் இதன் விளைவு வரக்கூடிய தேர்தல் காலங்களில் தெரிய வருமாம் தென் தமிழகம் புதுச்சேரியில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு இனி வானிலை செய்திகள் தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் இரண்டு நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இலங்கை மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் நிலவி வந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நீட்டிப்பதாக கூறினார் மன்னார் வளைகுடா குமரி கடல் பகுதிகளுக்கு நாளை முற்பகல் வரை மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தினார் தமிழகத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு மழை இருந்தாலும் அதன் பிறகு படிப்படியாக குறையும் என்றும் புவியரசன் குறிப்பிட்டுள்ளார் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை இலங்கை மற்றும் அதனை ஒட்டிய இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் நிலவுவதால் தென் தமிழகம் புதுவை மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் இன்றும் நாளையும் அநேக இடங்களில் மிதமான மழையும் டெல்டா மாவட்டம் மற்றும் தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது மீனவர்கள் மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரி கடல் பகுதிக்கு நாளை முற்பகல் வரை கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் அனைத்து ரேஷன் கார்டுகளுக்கும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் கம்ப்யூட்டர் டிவி போன்ற முப்பத்தி மூன்று வகை பொருட்களுக்கு வரி குறைக்கப்படுவதாக மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளார் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடுவேன் என கமலஹாசன் அறிவித்துள்ளார் சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்றுவதில் முதல் மாநிலமாக தமிழகம் திகழ்வதாக துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் இத்துடன் வேந்தரின் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன வேந்தர் டிவி செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து முக்கிய செய்திகளை நேர்கள் காணலாம் மீண்டும் இரவு பத்து மணிக்கு கண்ணுரங்கு வேலை இரவு செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்